ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபியில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி விச் மீன்ஸ் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி நம்ம இப்போ அங்கே தான் இருக்கும் அதில் ஜஸ்ட் வந்து ஐஆரில் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரியணும் ஏன்னா தே ஆர் கிவிங் டீட்டெயில் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஐஆரில் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரின்ஸிபல் படிக்கணும்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஐஆரில் என்ன மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பாசிபிலிட்டிஸான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸஸாக கொடுக்கறது சிலபஸில் இல்லாமல் எக்ஸஸாக கொடுக்கறது ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த யூனிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கொஷின் எடுக்கிறதுக்கான இடமும் இருக்கு தேவையில்லாத கண்டென்ட்டுமே கொஷினாக எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா லைக் வென் யூஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி அந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தரேன் அதையும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஐஆரை வந்து நம்ம எதில் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வைக்கிறதுக்கு அது எதுக்கு எதில் இருக்குது அப்படின்னா வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ராஸ் ஓகேங்களா வைப்ரேஷனல் இதை நம்ம ஐஆர் ஓகேங்களா அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஐஆர் வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா சரி அதுலேயும் பர்டிகுலராக நம்ம இங்கே பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா டயட்டமிக் மாலிக்கல் ஓகே இதில் உங்களுக்கு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இது வந்து சிலபஸில் இல்லை பட் இருந்தாலும் கொஷின் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது சரிங்களா கட கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக டிஆர்பி கொஷின் பேப்பர்ஸை எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் எல்லா டிஆர்பி இதுலேயும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதனால் நான் இதை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் not in syllabus but needed okay but needed chumma or rendu moonu point mattum da seri or diatomic molecule ku okay diatomic molecule na or rendu atom irukku kudiya molecule oda vibrational spectra adanudaiya frequency which means on the vibrational frequency idala memory panikonga ena idala pg level concept okay ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம மியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஓகே கே டிவைட் பை எம் இது வந்து ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மியூவோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா கேங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றும் இல்லை வைப்ரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு இப்போ இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்கும்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அதில் எண்டில் வந்து ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு ஓகே நான் அதை மட்டும் வேறு கலரில் டினோட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஸோ இது வந்து டயாட்டாமிக் சாரி ஆட்டம் ஒன்று ஆட்டம் டூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு மாசம் இருக்கும் ஸோ எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ சரிங்களா அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ நார்மல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால யூ ஆர் டேக்கிங் தட் ரேடியஸ் இதுவே வைப்ரேட் ஆக வைப்ரேட் ஆக ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே அது நகரும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு வந்து எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு திரும்ப அதனுடைய ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வருதோ அதே போல் இதுவும் மூவ் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு வந்து நிற்கும் ஸோ அதனால் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இப்போ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது திரும்ப க கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஃபோர்ஸ் சம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா அதுதான் வந்து இங்கே கே அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் விச் இஸ் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இப்போ எம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாஸ் எம் அப்படிங்கிறது என்னப்பா மாஸ் மாஸ் வந்து எதனோடது இந்த ஆட்டம்ஸ் உள்ள இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் அதனோடது சரிங்களா ஸோ இது ஒரு ஒரு ஓவராலாக இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுலையே இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியில் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியா சரிங்களா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியா ஹெட்ஸா எப்படி மாத்துவீங்க ஃப்ரீக்வன்சியோட இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் யூனிவர்ஸ்ல இருக்கும் ஓகே ஹெட்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு சென்டிமீட்டர் யூனிவர்ஸ் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ நியூ பார் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஓகே நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் டூ பை சி ஓகே சிங்கிறது தான் வெலாசிட்டின்னு நமக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல எம்ங்கிறது மாசம்னு சொன்னோமா இங்க மியூ அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் மியூவோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்னப்பா ரெடியூஸ்டு மாஸ் ரெடியூஸ்டு மாஸோட எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ கட் இப்போ இது வந்து நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சரிங்களா அதனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம்
frequency கேட்காம வைப்ரேஷனல் ஹெட்ஸ்ல இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெட்ஸ்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பட் இது சிலபஸ்ல இல்ல இந்த ரெண்டு இதுவும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்ப அடுத்தது நம்ம இன்னும் ஒரு ஒன்னு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இதுல இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா அதையும் நம்ம பாத்துடலாம் இப்போதைக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா செலக்ஷன் ரூல் ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து செலக்ஷன் ரூல் இங்க என்ன சார் வரும் கைஸ் இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா வைப்ரேஷன் ஆகுறது அந்த யூனிஃபார்மிட்டியா வைப்ரேஷன் ஆகும் செய்யலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனர்ஜியை வாங்கினதுல இருந்து திரும்ப அந்த மாலிக்குல இருந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் பேசிக் ஒரு மாலிக்குல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜியை வந்து அந்த மாலிக்குலுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு அது என்ன பண்ணும் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும் விச் மீன்ஸ் வந்து அந்த எனர்ஜிக்கு ஏற்ற இடம் எங்க இருக்கோ அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும் நம்ம தானுங்க இப்போ அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந் அந்த பீரியட்ல திரும்ப ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் இன் பிட்வீன் பீரியட் தான் அவங்களுக்கு மாலிக்குல் வந்து மாலிக்குல் கிட்ட எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் வைப்ரேஷன் ஆகும் அப்ப வைப்ரேஷன் நடக்கும் போது யூனிஃபார்மிட்டி இருந்துச்சுன்னு வைக்கிறேன் யூனிஃபார்மிட்டினா என்னன்னா ஒரே மாதிரியா வைப்ரேஷன் ஆகுறது அப்ப வைப்ரேஷன் ஆகும் போது அதனுடைய லென்த் மாறாது சரிங்களா லென்த் டிஸ்டன்ஸ் லென்த்ங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அதனுடைய ரேடியஸ் எவ்வளவு தூரம் போகுது ஓகே எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது இந்த மாதிரி ஒரே யூனிஃபார்மிட்டியா மெயின்டைன் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் இது பிசிக்ஸ் கான்செப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கெமிஸ்ட்ரிலுமே ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் வந்திருக்கும் நம்ம மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்போ பிசிக்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் பிசிக்ஸ் ஒரு பேப்பரா படிச்சிருப்போம் அலைடு பேப்பர் அதுலயும் வந்துருக்கு கெமிஸ்ட்ரில நம்ம வரும்போது குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரில சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் வச்சு நமக்கு கான்செப்ட் இருக்கு சரிங்களா சரி ஜஸ்ட் ரிமம்பர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்ல ஒரு வைப்ரேஷனல் ஓகேங்களா ஒரு வைப்ரேஷனல் வைப்ரேஷனல் டிரான்சிஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்ப எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் சரிங்களா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரா இருந்ததுன்னா அப்போ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஸோ டெல் வி சீக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இதே வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி சரிங்களா ஆன் ஹார்மோனிக் ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யூனிஃபார்மிட்டி இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய செலக்ஷன் ரூல் எப்படி இருக்கும் ஸோ டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ கம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஒரு சில நேரத்தில் அவங்க உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சரிங்களா இந்த வைப்ரேஷனல் சாரி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்னு இருக்குல்லப்பா அதை அவங்க ஷார்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா லைக் பிஜி பாலிடெக்னிக் பேப்பர்லாம் அவங்க வந்து சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் எஸ்ஹெச்ஓ சரிங்களா ஆன் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரை அவங்க டேரெக்டாகவே கொடுத்துருவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ வைப்ரேஷனல் டிரான்சிஷனில் செலக்ஷன் ரூல் அதில் அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் ஆகியிருந்தால் அதனுடைய வைப்ரேஷனல் உங்களுக்கு இது தே வேற விச் மீன் செலக்ஷன் ரூல் வேற அதே மாதிரி ஆன் ஹார்மோனிக்ல வேற இது இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது கன்ஃபியூஷன் வராம இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் பாத்துக்கணும் 